வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம நம்முடைய பகுதியில் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் ரொம்ப பிரபலமாக பேசப்படுற நம்மளோட ஷெஃப் நிறுவனம் பற்றி பேச போகிறோம் என்ன சிறப்பு இன்றைக்கி அவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாரம்பரிய உணவுக்காகவும் நம்மளோட விவசாயிகளுக்காகவும் எவ்வளோ விஷயங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப்லேயும் போட்டு அது ரொம்ப வைரலாக போயிட்டுருக்கு அதை பற்றி பேசுறதுக்காக ஷெஃப் நிறுவனம் வந்திருக்காங்க நம்ம அவங்கள சந்தி வணக்கம் நிறுவன் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கேன் உங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் ரொம்ப வைரலாக போயிட்டுருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்லணும் நல்லா இருக்கும் என்னுடைய வீடியோ வைரலாக போகிறது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய மக்கள் மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு தாக்கம் தான் ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழச எல்லாருமே மறந்துட்டு வராங்க ஸோ அது சம்மந்தமான வீடியோ தான் என்னுடைய மோஸ்ட்லி இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளை பற்றியும் நம்மளை அழிந்து வரக்கூடிய அந்த உணவு முறை பற்றியும் தான் நம்மளுக்கு வந்து என்னுடைய பதிவுகள் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் இருக்கும் அதை பற்றி ஸோ அதனால் மக்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப வைரல் ஆகுதுன்னு நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய சீனியர் எல்லாருமே வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது வந்து இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதான் எனக்கு வந்து ஒரு காரணம் என்னுடைய சீனியரும் என்னுடைய பாட்டி தாத்தா காலத்தில் வந்து அவங்க சமைச்ச பயன்படுத்தப்பட்ட உணவெல்லாம் நான் வந்து திரும்ப கொண்டு வரணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் அதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமான எனக்கு தோணுது இதில் முக்கியமாக பார்க்க போனால் இளைஞர்களுக்கு வந்து உங்களுடைய இந்த பாரம்பரியமாக வர விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அது ஏன் அப்படின்னா அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறதுனா நம்மளுக்கு தோலுக்கு மேலே வளர்ந்தவங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணால் பிடிக்காது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன்னா என்னுடைய என்னுடைய பார்வையிலேருந்து நான் எப்படி சொல்கிற வரேன்னா இளைஞர்களுக்கு உண்மையாலுமே அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது திடீர்னு ஒரு அட்வைஸ் பண்ண போனோம்னா அவங்களுக்கு வந்து உண்மையாலுமே பிடிக்காது பட் அவங்க ஸ்டைலில் நம்ம சொன்னோன்னா அவங்க வந்து அதை வந்து கேட்ச் பண்ணிப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து யூடியூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேச்சுலர் சமையல் சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அது வந்து அந்த அளவுக்கு வைரல் ஆகலை அந்த வீடியோ பட்டு நிறைய பேர் அதை பார்த்துட்டு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஊக்கம் அளிக்கிற மாரி எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னாங்க அதில் சொன்னவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளை மாரி ஒரு யூத் தான் வந்து அதை சொன்னாங்க ஸோ எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சார் இதே மாதிரி ஷெஃப் அப்படின்னாங்க எங்கிட்ட எத்தனையோ பேர் மெசேஜ் பண்ணாங்க ரொம்ப அருமையான ஒரு இது இன்னும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இளைஞர்கள் தான் எனக்கு வந்து ஊக்கிய ஒரு வந்து ஒரு உற்சாகம் வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க இப்போ இருக்க காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா விவசாய மக்களும் விவசாயமும் அழிஞ்சிட்டு வருது அதை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு உங்களுடைய பார்வை என்னுடைய பார்வைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விவசாயமும் விவசாய மக்களும் வந்து இப்போ அழிஞ்சிட்டு வராங்க அது வந்து நம்ம கண் கூட பார்க்குறோம் நிறைய விஷயத்தில் கவர்மெண்ட்டும் அந்தளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேது இதில் வந்து மெயினாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் இதுக்கெல்லாம் காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தான் காரணம் இதுக்கு போய்ட்டு நம்ம எல்லாரையும் குறை சொல்ல முடியாது மக்கள் தான் முழுக்க முழுக்க காரணம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு டிவி விளம்பரத்தில் ஒரு குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு விளம்பரம் வருது அது வந்து ஒரு பிரபலமான நடிகை வந்து அதில் வந்து நடிக்கிறாங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து நிறைய பேர் போயிட்டு அந்த குழம்பு மிளகாய் தூளை வாங்குறாங்க அதை வாங்கி பயன்படுத்தும் போது எல்லாருமே நிறைய பேர் வந்து அதில் போய் விழுந்துடுறாங்க ஸோ ஒரு குழம்பு மிளகாய் தூள் அரைக்கிறதுக்கு வந்து மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் ஒரு கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் அரிசி கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் கொஞ்சம் மஞ்சள்லாம் வச்சு லைட்டாக வறுத்துட்டு அரைச்சி அரைக்கிறதுக்கு மிக்சியில் அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு வந்து அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது இதை எதுக்கு போய் மக்கள் வந்து போய் வாங்குறாங்கன்றது எனக்கு தெரியல அதாவது ஓல்ட் இஸ் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓல்ட் இஸ் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பழசை நம்ம எப்பயுமே மறந்துடக்கூடாது நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டிகள் எல்லாரையும் வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து அதிகமாக இப்போ வந்து சேர்த்துக்கிறது கிடையாது எல்லாரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாத ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்த்து விட்டுறாங்க மு முதியோர் இல்லத்துக்கு அங்கே எங்கேன்னு சேர்த்து விட்டுறாங்க அவங்களாம் நம்ம கூட இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இதேமாரி விஷயம் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு அவங்களாம் அந்த காலத்தில் வந்து எங்கள் தாத்தா எங்கள் பாட்டி எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அம்மா அம்மியில் வறுத்து போட்டு அம்மியில் தான் அரைச்சி வந்து குழம்பு எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க நான் வந்து கண் கூட பார்ப்பேன் அவங்க வந்து ஒரு பீனட் சட்னிய
தோட்டத்துலேருந்து பறித்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு காய்கறிகள் தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க பழைய விஷயங்களை நம்ம மறக்கிறனால தான் விவசாயிகளும் விவசாய மக்களும் அழிஞ்சிட்டு வராங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோன்னு ஒன்று இருக்குமே அதை பற்றி எங்களை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதாவது நீங்கள் வந்து நான் போட்ட வீடியோவில் எந்த வீடியோ அதாவது இது எனக்கு பிடிச்ச வீடியோன்னு சொல்லக்கூடாது மக்களுக்கு வந்து பிடிச்ச வீடியோ தான் சொல்ல முடியும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து கூட்டாஞ்சோர்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ யூடியூப்லேயும் இருக்குது ஃபேஸ்புக்லேயும் இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய கூட்டாஞ்சோர்னா மக்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் என்னென்னே தெரியாது அது வந்து ஒரு மக்க அதாவது வந்து ஒரு குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒழுக்கத்தை வந்து சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த காலத்து ஒரு விளையாட்டு அது எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டில் அந்த அரிசி பருப்புலாம் போட்டுக்கின்னு வந்து போட்டு சமைச்சு சாப்பிட்றது அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அது வந்து மக்கள் மக்களிடையில் வந்து ரொம்ப ஒரு வரவேற்பப்பட்டது அதாவது கனடா சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா இது போன்ற நாடுகள்லேருந்து எனக்கு வந்து மெசேஜ் வந்து இருந்துச்சு ஸோ கூட்டாஞ்சோறுன்ற அந்த ஒரு இதை வந்து அழிஞ்சு வர ஒரு இதை வந்து நான் வந்து அதை நாவப்படுத்தி மக்களுக்கு அந்த வீடியோ போட்டது வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாரும் மனதிலையும் ரொம்ப இடம் பிடிச்சிது அதிக ஷேர் அதிக அதிக பேரால் வந்து ஷேர் செய்யப்பட்ட வீடியோ அந்த கூட்டாஞ்சோறுன்ற வீடியோ இது போன்ற அழிஞ்சு வரக்கூடிய நம்ம உணவு முறைகளை வந்து அடுத்தடுத்து நான் கொண்டு வரணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் மகிழ்ச்சி சார் இது மாதிரி வேற நீங்கள் புதுதாக ஏதாவது வீடியோஸ் வந்து இங்கே நம்ம யூடியூப் வீடியோ வியூவர்ஸுக்கும் ஃபேஸ்புக் முகல் நூல் நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக பண்ண போகிறீங்களா ஏன்னா எங்கள் அடுத்த வீடியோ நீங்கள் என்ன போடுவீங்கன்னு நாங்கள் கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஆமாம் இங்கே எனக்கு வந்து நிறைய ஐடியா இருக்குது அதாவது நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் வந்து உணவே மருந்துன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நம்மளுடைய உணவு முறை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப அற்புதமான உணவு முறை நம்மளுடைய உணவு முறை நான் வந்து எத்தனையோ நாட்டுடைய சமையல் சமைச்சிருக்கேன் இட்டாலியன் மெக்சிகன் சைனீஸ் அமெரிக்கன் பிரிட்டிஷ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃபுட்லாம் நிறையா எல்லா குசின் நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு எனக்கு வந்து நாலேஜ் இருக்குது அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குசின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியன் நம்மளுடைய தமிழ் உணவு தான் ஏன் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும்னு வச்சு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய உணவு முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எதுலேயுமே வந்து எசன்ஸ் சேர்க்க மாட்டோம் கலர் சேர்க்க மாட்டோம் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எசன்ஸ் கலரு அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு நம்மளுடைய உணவு முறை வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதாவது பாரம்பரியமாக பாரம்பரியமாக ஒரு ஒரு உணவே மருந்து அப்படின்றத ஒரு மருத்துவ குணம் வாய்ந்த ஃபுட்டாக இருக்கும் எனக்கு அதனால் வந்து நம்மளுடைய உணவு முறை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதாவது மருந்தே சாப்பிடாமல் வாழ்ந்தாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அதனால் எனக்கு வந்து இதை வந்து அழிகிறதுல வந்து எனக்கு சுத்தமாக வந்து ஒரு விருப்பமே இல்லை இதை மறுபடியும் மீட்டு கொண்டு வரணுன்றது தான் என்னோடய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னுடைய வருங்கால அதாவது அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு நம்மளுடைய பாரம்பரியமான உணவு பற்றியும் நம்மளுடைய விவசாய மக்களுக்கு வந்து தோல் கொடுத்து தூக்கக்கூடிய அப்படி அந்த அது சம்மந்தமான வீடியோக்கள் தான் என்னுடைய வீடியோக்கள் எடுத்தெல்லாம் வரும் கண்டிப்பாக மக்கள் எல்லாருமே எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் என்னுடைய என்ன சொல்கிறது நிறைய இப்போ ஆல்ரெடி ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க நிறையா பேஜில் ஸோ என்னுடைய கிச்சன் பேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிரு கிச்சன் ஸோ ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப்லேயும் ரெண்டுமே ஒரே பேர் தான் அழிந்து வரும் நமது பாரம்பரிய உணவையும் அழிந்து வரும் நமது விவசாயத்தையும் மீட்டெடுக்கும் உங்களது பணியில வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறோம் திருமணி நன்றி வணக்கம் நன்றி